എല്ലാവർക്കും കുക്ക് ആൻഡ് സെർവ് കേരള സ്റ്റൈലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലിപ്പം സുലഭമായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഫ്രൂട്ട് എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അകത്തെ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വളരെയേറെ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രൂട്ടാണ് ഈ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ഹെൽത്തി ജ്യൂസ് സീരീസിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടൊരു ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ ആദ്യം ഇതെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഈ ഫ്രൂട്ട് നല്ല രീതിയിൽ റണ്ണിങ് വാട്ടറിൽ കഴുകിയെടുക്കുക നല്ലപോലെ തന്നെ കഴുകി തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ അപ്പോൾ ഈ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ കാക്ടസോട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ഉള്ള ഒരു ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ചെറിയ രീതിയിൽ മാതളം കാണുന്നതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കുക ആദ്യം തന്നെ അടുത്തായിട്ട് ഇനി വേണ്ടത് ഇത് നേർ പകുതിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് പീൽ ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സൈഡിലത്തെ ലെയർ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് പൊളിച്ചെടുക്കാം എല്ലാവരും പല രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഈ ഫ്രൂട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട് നമുക്ക് ഈ മെതയിലൂടെ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് പീൽ ചെയ്തെടുക്കാം സ്പൂണും കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്ന എളുപ്പമായിട്ടൊരു മെതയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടും സൈഡിൽ പീൽ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പീൽ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിൽക്ക് ഷേക്കിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഫ്രൂട്ട് വലിയ മധുരമുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടൊന്നും അല്ല ചെറിയൊരു പുളിയിലുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ജ്യൂസും ഷേക്കും ഒക്കെ അടിച്ച് കഴിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്ററും ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന മെതേഡ് ഞാൻ ഒന്നൂടൊന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ നടുക കീറിയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് കൈ കൈയുടെ തള്ളവറിൽ കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് പീൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഡ്രാ ഫ്രൂട്ട് നമ്മുടെ ഏരിയയിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് വാണിജ്യ അനുസരണത്തിലും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിൽക്ക് ഷേക്കിന് വേണ്ട ഫ്രൂട്ട്സ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കട്ടിയുള്ള പാലാണ് അപ്പോൾ പാല് ഞാൻ എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പാല് കട്ടിയോടെ ഉള്ളതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഡയറക്റ്റ് പാല് വേണമെങ്കിലും ഒഴിക്കാം പക്ഷേ ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തിക്കിനെസ് ഇച്ചിരി ഷേക്കിന് കിട്ടും പിന്നീട് മധുരത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ മിൽക്ക് ഷേക്കിലേക്ക് വേണ്ടത് തേനാണ് തേനാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും പഞ്ചസാര ഞാൻ ഒരിക്കലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഐറ്റമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കണ്ടൻസ് മിൽക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിൽക്ക് ഷേക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട് ബ്ലണ്ടിലേക്ക് ഇടാം അതിന് ശേഷം മധുരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ തേന ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം തേന ഉണ്ടാവും ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കുറച്ചും കൂട്ടിയൊക്കെ എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കട്ടിയായിട്ടുള്ള പാലൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എള്ള് പോലെ കറുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അരിയാണ് ഈ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിനകത്തുള്ളത് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അരഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്